व्हाट्सअप गाइज आज हम देखने वाले बिग बॉस सेवेंटीन इज द वर्स्ट सीजन एवर फीचरिंग ओरी तो थगेश ने ये टाइटल क्यों दिया है देखते हैं चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कोई देख रहा है बिग बॉस तो बताना भाई अब क्या राल में इंटरेस्ट नहीं आया झूठ क्यों बोले यार ये तो अपनी राय तो हम दे ही सकते हैं करते वीडियो एंजॉय वन टू थ्री गो वाह बिग बॉस मतलब आप देखो तो पिछले बिग बॉस के कंपैरिजन में ये साल के बिग बॉस की व्यूअरशिप काफी कम आई है बिग बॉस की क्रिएटिव टीम भी ये चीज को लेकर परेशान है वाइल्ड कार्ड पे वाइल्ड कार्ड ला दिए कैसे व्यूअरशिप लाई जाए लगता है इस साल बिग बॉस वही देख रहे हैं जो उनको रोस्ट करते हैं पर कोई नहीं दिख रहा है मिस मी आई बेट यू डेड वेलकम वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ द खबरे शो एंड कोई भी बोलेगा नहीं ये सेटअप चुराया हुआ है यस yes. <laughs> ये हमारा खुद का सेटअप है okay. तो। तगेज भाई को निकाल दिया है हमने बट यस वेलकम आज भी हमारे पास है बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड फनी न्यूज आपके लिए शुरुआत करते हैं बिग बॉस से बिग एंड आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा इस साल सलमान खान ना वीकेंड के वार पे आके किसी भी एक कंटेस्टेंट को उठा के बोलते हैं कि बताओ भाई इस हफ्ते क्या हुआ ये मत समझो कि सलमान खान को स्मॉल टॉक करने का शौक है असल में सलमान भाई को हाइलाइट्स देखने का भी टाइम नहीं मिला देखने का छोड़ो आई थिंक उनका मन ही नहीं होगा बट मैं एक चीज को लेके कंफ्यूज हूँ इस साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट बिग बॉस ने जियो सिनेमा को दिया है इंस्टाग्राम को क्योंकि पूरा बिग बॉस तो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे देखी है कौन जाएगा उधर देखने बट बिग बॉस में इस साल ना हमें सब कुछ देखने मिल गया हमें कॉमेडी देखने मिल गई हमें रोमांस देखने मिल गया हमें पोइट्री देखने मिल गई हमें एक्शन देखने मिल गया लेकिन जो चीज के लिए हम आए थे वो कहाँ पर है कलेश कलेश कहाँ पर है बट वो कहते हैं ना बिग बॉस में एक्चुअली वो लोग आते हैं जिनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया है तो इस हिसाब से ना इस साल बिग बॉस के घर के अंदर खुद बिग बॉस को आना चाहिए सबसे बड़ा डाउनफॉल तो उनका ही चल रहा है बट वाइल्ड कार्ड की बात करते हैं बहुत लोग बोल रहे थे कि थगेश भाई वाइल्ड कार्ड होने वाले बिग बॉस के <laughs> नहीं वो लोग ने एक पॉप सिंगर को चूज करना बेहतर समझा उस कुत्ते को देखना एक दिन इतना मारूंगा इतना मारूंगा उसकी बत्ती से तोड़ दूंगा सो so, इस साल हमारे पास एक और रीजन है बिग बॉस ना देखने का जो नए बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड आया उनका नाम है आउरी कसम से भाई जैसे ऋतिक रोशन के नाम में एच साइलेंट है तेरे नाम में भी ए साइलेंट है ना हरकतें तो वही वाली है बिग बॉस ये सोच के खुश हो रहा था कि हम अगर ये के पॉप टाइप बंदे को अगर बिग बॉस में लेकर आए तो उनकी फीमेल फैन वॉचिंग फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी लेकिन ये नहीं सोचते कि मेल फैन फॉलोइंग डबल कम हो जाएगी अरे भाई एक रुमाल देना मनीष <laughs> बट यू नो हर साल बिग बॉस में दो तीन लोग ऐसे आते हैं जिनको देख के आपको मालूम रहता है कि ये दो हफ्ते में जाने वाला है यस yes, और आई वो बंदा है मेरे को नहीं लगता ये दो हफ्ते से ज्यादा टिकने वाला है एक तो मुनावर इसका टट्टी करने का पॉट अपने सर पे लेके घूम रहा है मतलब क्या ही चल रहा है देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कोरियन फीचर्स देख के ना बहक मत जाना भटक मत जाना मेरे को तो ये ना कोरिया का टोनी कक्कर है अपने को पता नहीं मैं ना एक दिन रिसर्च के लिए ये वीडियो की यूट्यूब पर सर्च किया बिग बॉस कंट्रोवर्सी यूट्यूब नाराज हो गया मेरे यूट्यूब नाराज हो गया यूट्यूब ने मेरे को बोला कॉन्ट्रोवर्सी अलग से क्यों लिख रहे हो खाली सर्च कर दो बिग बॉस कॉन्ट्रोवर्सी अपने आप आ जाए और को छोड़ो बिग बॉस में और ही भाई भी आए थे और आ, और ही सब आ रहे इस साल बिग बॉस में यार ये जितने भी लोग हैं इन लोगों ने करियर में कभी ना कभी बहुत अच्छा काम किया है उसके बाद डाउनफॉल भी फेस किया है एंड नाव इनके ऐसे दिन आ गए एक अमीर बेरोजगार के सामने नाच के प्लीज बोलना पड़ रहा है अमीर बेरोजगार कैसे दिन आ गए बेचारों के एंड ये और ही मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको अभी भी बिग बॉस में क्यों बुलाया था जिस हिसाब से इसकी हरकत है ना इसको बिग बॉस में नहीं ये टेम्पटेशन आईलैंड में ज्यादा सूट नहीं करता है तो हम सब के पास भी ऐसे ओपिनियन होते हैं एंड अंकिता और उनका हस्बैंड अरे भाई साहब क्या कर रहे हो इतने झगड़े रैंडम लोगों में इतने झगड़े नहीं होते जितने हस्बैंड वाइफ में हो रहे हैं तुमको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अगर तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े और इनसेक्योरिटीज ही चाहिए थी ना तो बिग बॉस में क्यों आए तो आप भी टेम्पटेशन आईलैंड चले जाते हमको ज्वाइन कर लो और बिग बॉस की फाइट्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं फाइट होना तो जरूरी है बिग बॉस में अगर आप देखो इस साल तो मतलब कुछ भी हो रहा है खुल्लम खुल्ला लड़के लड़कियों पे हाथ उठा रहे मारने का ट्राई कर रहे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को अंदर एनिमल दिखाई गई क्या मोर इट बी मोर बिकॉज दिस गैस आर कॉलिंग दिस फिल्म फिल्म आई वॉन्ट टू टेल शो दम वॉट वॉयेंट फिल्म और सलमान भाई के सामने किसी भी लड़की पे हाथ उठाने से पहले चार बार सोच लेना समझे वरना अभी तो लड़कियों पे हाथ उठ रहा है नहीं तो सिर्फ पूरा जीवन ना काम मांगने के लिए हाथ उठाओगे हाँ उठाओ कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया 
बहुत रातों रात एक इमेज चेंज हो गई यार बिग बॉस से और सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से जो सलमान भाई का एंगर था और ये ये बंदा कभी इसके बदन पे टी शर्ट होता ही नहीं टी शर्ट पहन के लड़ा था ये जब पिटेगा तो टी शर्ट मुंह छुपाने के काम आएगा एंड कुछ लोग हमें ट्विटर पर ये भी बोल के गालियां दे रहे हैं कि हम उनके फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे यूट्यूबर शो में गया है तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे पिछले साल हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमें मजा आ रहा था एंटरटेनिंग था एंड वैसे भी वो शो में जाने से पहले जिनको पी का, का काम देखे गए जिनको पी के पैसे देखे गए दिन रात नाम भी वही जपेंगे ना और इस साल बिग बॉस में यूके जीरो सेवन राइडर भी है यस हमारे यूके भाई यूट्यूबर भाई है अंदर एंड कसम से मैं यूके भाई की कंसिस्टेंसी को मान गया मतलब इतना कंसिस्टेंट कोई कैसे हो सकता है मतलब बिग बॉस के घर में जाने के बाद भी उनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे बहुत लोग बोल रहे हैं यूके भाई जब से बिग बॉस में आए यूके भाई के चैनल के व्यूज गिर गए सबको यूके के व्यूज की पड़ी है बिग बॉस के व्यूज नहीं आ रहे उसका क्या सब बोलते हैं यूट्यूबर्स व्यूज के लालची है यूके भाई को जोकर जोकर बोल के बुला रहे व्यूज के लिए वीडियोस बना रहे जोकर बोल के हाँ मतलब यूट्यूबर्स व्यूज के लालची तो है ही इसीलिए उनका भाई भी सेम टाइटल लाल के वीडियो बना रहे एंड हमारे मुनावर भाई भी है बिग बॉस में पता नहीं कुछ टाइम से मुनावर भाई बिग बॉस में दिख ही नहीं रहे इतना कम दिख रहे हा? लास्ट टाइम मुनावर भाई इतना कम तब दिखे थे जब दो महीना जेल में थे मतलब मुनावर भाई का हाइट दो ही चीजों में सबसे आधा है लॉकअप में और लिंकअप में बट एक बात तो यू हैव टू एक्सेप्ट मुनावर भाई एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कमेडियन है बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कमेडियन है इतने अच्छे कि पूरा स्टैंड अप वहीं कर लिया यहाँ खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं भाई कितना कितना बट इस साल का बिग बॉस ना काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है पहली बार पहली बार इतना टफ कंपटीशन हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा पहली बार इतना टफ कंपटीशन हो रहा है कि किसी को नहीं जीतना चाहिए एंड रिसेंटली बिग बॉस में तहल का भाई को निकाल दिया यस तहल का भाई जो की अगेन एक यूट्यूबर है वो बिग बॉस में थे एंड उनको हाथापाई करने के लिए बिग बॉस से निकाल दिया तहल का भाई यूके भाई को बता देते फ्री में भी निकल सकते हैं बीच में हमारे यूके भाई पे भी बहुत सारे मीम्स बन रहे थे जोकर वाले मीम्स एंड ऑब्वियसली उनको थोड़ा ज्यादा टारगेट किया जा रहा था तो इस पे गुस्सा होकर उन्होंने बोला कि मैं शो क्विट कर दूंगा मैं वॉलेंटरली शो क्विट कर दूंगा दो करोड़ रुपए देके बिग बॉस भी सोचता होगा गधे दो करोड़ देने से अच्छा दो चमार दे दे किसी को मैं खुद निकाल दूंगा हाथा से याद आया तहल का भाई को हाथा का बहुत शौक है इस चीज का पता इसी चीज से लगता है की उनके चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो है क्या यार लड़कियों पे हाथ उठा था वैसे भी इसकी दाढ़ी देख के नहीं लग रहा है संदीप रेड्डी वांगा ने दाढ़ी छोड़ो हरकतों का इंस्पिरेशन भी इससे ही तेल का भाई ने बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही वीडियो डाल दी लाइव आत्मा देख ली तेल का की घर में इनएक्टिव परफॉर्मेंस देख के भी लोगों ने यही सोचा था लाइव आत्मा देख ली एंड गाइस आप लोग से भी एक दरख्वास्त है पिछले बिग बॉस सीजन में भी हमने की थी इस बिग बॉस सीजन में भी हम कर रहे हैं बिग बॉस आप देखते हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो ओके ज्यादा सीरियस मत हो जाओ पिछले सीजन के टैग्स अभी तक मुझे आ रहे जो कपल एक दूसरे से बात नहीं करते वो कपल का फैन पेज चला रहे कुल मिलाकर बात यही है ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है याद है आपको सीजन सेवन का विनर कौन था तो वैसे इस साल का भी विनर भूल ही जाओगे तो ज्यादा टॉक्सिक मत होना समझा भाई दबे कौन होगा विनर अब क्या लगता है तो बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी आपको पता होगा बिहार हाई स्टेक खबरेश ओरिजिनल सीरीज है जो चलती रहती है तो बिहार के बाद पड़ोसी राज्य यूपी के प्रयागराज में एक 50 मीटर लंबा मोबाइल टावर चोरी हो गया यस पहले रेलवे ट्रैक फिर रेलवे इंजन फिर रोड और अब मोबाइल टावर किसी महापुरुष ने सच बोला है यूपी इज द ओहायो ऑफ इंडिया बेसिकली ये टावर लगाया गया था जनवरी में एंड ये टावर चोरी हुआ नवंबर में तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक साल भी नहीं हुआ और टावर चोरी हो गया टावर तो मार्च में चोरी हो गया था पता अभी लगा ट्रू स्टोरी फिर अगले तीन चार महीने उन्होंने सबूत ढूंढा उसको ए में रन किया एंड बाकी प्रोसीजर करते करते लग जाते महीने भाई आप समझते नहीं क्या बट क्या है गई सरकारी कामों में ना थोड़ा टाइम लगता है पहले दो महीने तो उन्हें एनालाइज करना पड़ा टावर सच में चोरी हुआ है या लगाना ही भूल गए थे बट गाइज जियो का टावर एंड सरकारी बाबू का पावर हर जगह है जियो का टावर सरकारी बाबू सिर्फ टावर ही नहीं टावर के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वो जो एक शेल्टर होता है वो अनेक बहुत सारी चीजें जिसकी कीमत थी आठ से नौ लाख रुपए सब खत्म टाटा बाय बाय ले गए क्या बिहार इसको टॉप करके दिखाओ इससे बड़ा क्या चोरी कर सकते हो 
हाइस्ट की बात चली रही है तो अगली न्यूज आ रही है एक और हाइस्ट की आपड़ा आपड़ा गुजरात थी गुजरात के बमाबोर शहर में एक टोल प्लाजा था डेढ़ साल से वो चल रहा था ये न्यूज नहीं है न्यूज ये है कि वो टोल वो टोल प्लाजा फेक था नकली टोल प्लाजा था और उसने डेढ़ साल में सेवेंटी फाइव करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए और फाइनली डेढ़ साल बाद पुलिस को पता चला एंड कंप्लेट रजिस्टर हुई क्या कौन कह रहा है कि टोल वाले ने हफ्ता देना बंद कर दिया <laughs> मैं नहीं बोल रहा कभी कभी लगता है क्या फायदा हम लोग इतना बड़ा बड़ा थगेश शो बनाते हैं हाँ असली प्रॉफिट तो इधर है एंड सूत्रों से पता चला कि नॉर्मल टोल प्लाजा में जो प्राइजेस लगते हैं ये उनके आधे प्राइजेस चार्ज कर रहे थे यस पर ये देश की एक खास बात है कोई भी सर्विस अगर आपको कम प्राइस में मिले ना तो कोई सवाल नहीं पूछता कोई नहीं पूछता मतलब डेढ़ साल में किसी को किसी ने सोचा नहीं ये टोल बूथ पे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ जीपे कर रहा हूँ ये किसी पर्सनल आदमी के नंबर पे क्यों जा रहा है तो आप सोचोगे हाईवे पे कोई इतना बड़ा टोल प्लाजा कैसे खड़ा कर सकता है यस हाईवे पे नहीं कर सकते परमिट नहीं होती टोल प्लाजा खड़ा करने की तो ये लोग ने हाईवे का रुख मोड़ के अंदर की साइड टोल प्लाजा बनाया ताकि गाड़ियों को वहीं से जाना पड़े बट सच्ची में इसको बोलते हैं असली बिजनेस टाइकून का माइंड से अगर आपके प्रोडक्ट का कोई नीड नहीं है तो नीड बनाओ नीड छोड़ो रोड बनाओ हाईवे में प्लाजा नहीं तो प्लाजा से हाईवे ले जाओ और इस टोल के मालिक का ये पहला स्टार्टअप नहीं है इसके पहले उसने एक सरकारी ऑफिस भी खोला था जो कि अगेन फेक था जिसमें उसने तीन साल में चार करोड़ कमाए थे अभी देखो डेढ़ साल में सेवेंटी फाइव करोड़ इसको बोलते नहीं है तरक्की किसी ने सच कहा है गुजरात की हवा में व्यापार है साहब इस हवा को तो रोक लो लेकिन ये साल व्यापारी को कैसे रोकोगे कौन कह रहा है बैंगलोर को छोड़ के गुजरात को स्टार्टअप कैपिटल बोल दो मुझे लग रहा वो बंदा पकड़ा भी नहीं गया उसने सेटअप किया होगा लोगों को नौकरी पे रखा होगा रेजुम लेके और खुद रहता होगा बाहर भाई क्या दिमाग लगा रहा है लोगों ने भाई मत करना तुम गलती से भी क्योंकि इसका इलाज बहुत बढ़िया होता है <laughs> देख उससे पहले भी सरकारी ऑफिस खोला हुआ था एक सारे जाली काम एक और टावर गायब कर दिया तो सोच बंदा कुछ वैसा लीगल लीगल का भी कर टावर का टावर गायब कर दिया भैया हाँ। कतई तेजस्वी लोग है इंस्पायर हो रही है इन बातों से भाई सेवेंटी टू करोड़ भाई बिजली के तार खम्बे सब गायब हो रहा है जब पकड़े जाते हैं ना सेवेंटी टू रुपीज भी नहीं छोड़ते पता लगा कि इस दिन कोई एलियन आया और धरती चोरी करके ले जाए हाँ। मैं कह रहा चलो तुम हमारे गोला पर नहीं था वैसे कह रहा हूँ चोरी का कोई जब कोई लिमिट नहीं रही किसी हाँ, भी चीज की तो, तो हमें क्या पता एलियन वाले के पास क्या ताकत हो एलियन एलियन ही समझ लो भाई बिग बॉस सेवेंटीन का कोई अता पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है पता नहीं मुझे लगा बीटीएस वाला कोई एक है भाई मुझे पता नहीं है बीटीएस का भी क्या है आप अपने पॉइंट ऑफ शेयर कर सकते हैं आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मुझे लगता है जो फैन में से यूके या फिर इसमें से मुनावर में से कोई जीते अगर जीतेगा वोटों के आधार पे तो पता नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है पॉइंट वन परसेंट भी इस बार कोई